So, um, it's lovely to see everybody again. So, this evening we're going to talk about the heart of the God of heart of God the Father. Takže je úžasné znovu vás všetkých vidieť a dnes večer budeme hovoriť o srdci Boha Otca. So all of us are on a spiritual journey. My všetci sme na duchovnej ceste. Life is an ongoing journey. Život je vlastne taká uh, prebiehajúca cesta. We are all going somewhere. A my všetci niekam smerujeme. We are all being called to continue our journey. A všetci sme povolaní k tom, aby sme uh, pokračovali, aby sme napredovali na, na našej ceste. And the call on the life of every Christian a povolaním uh, v živote každého kresťana us je because of his unconditional love for us. Uh, že Boh nás volá uh, pre svoju uh, bezpodmienečnú lásku, ktorú voči nám prechováva. So the call of, on the life of every Christian comes from our heavenly father calling us because of his unconditional love for us. Uh, takže uh, povolanie uh, každého kresťana vlastne vychádza uh, z, uh, od otca ktorý nás miluje bezpodmienečnou láskou. To draw, to draw us to him, uh, a on nás priťahuje bližšie k sebe on this earth, na tejto zemi so that we can enjoy everlasting life with him in the next. Uh, aby sme nakoniec mohli uh, si s ním užívať uh, väčší život uh, v tom druhom, nasledujúcom živote. And Psalm 139, uh, v Žalme 139, verse 13 to 16, verše 13 až, až 16, is a key text. It's, uh, to je, an text, je to taký kľúčový, dôležitý text, that sets out the focus of our teaching tonight ktorý bude vlastne jadrom nášho vyučovania dnes večer. You made all the parts of my body. Ve ty si stvoril moje útroby. And knit me together in my mother's womb. Utkal si ma v živote mojej matky. Thank you for making me so wonderfully complex. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Your workmanship is marvelous. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu. How well I know it. A ja to veľmi dobre viem. You watched me as I was being formed in utter seclusion. Moje údy neboli utajené pred tebou. As I was woven together in the dark of the womb. Keď som vznikal v skrytosti. You saw me before I was born. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený. Every day of my life was recorded in your book. A v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni. Every moment was laid out. Uh, len pomyselne. Before a single day had passed. Lebo som ešte ani jeden neprežil. If we take nothing else away from these seminars, keby sme si z tohto seminára nezobrali nič iné, we must believe musíme veriť tomuto, foundation of truth, tejto základnej pravde, that God is our heavenly Father, že Boh je náš nebeský Otec, who loves each one of us unconditionally. Ktorý miluje každého z nás bezpodmienečne. And it has to become a personal reality for each one of us. A pre každého z nás sa toto musí stať osobnou realitou, skutočnosťou. And this truth has two key obstacles that we have to overcome. 
A táto pravda v sebe obsahuje dve také základné prekážky, ktoré musíme prekonať. Two words that can send us the wrong message unless we fully understand them. Takže sú tam dve slova, ktoré pokiaľ správne nepochopíme, uh, tak môžu uh, vyslať do nášho života nesprávne posolstvo. The two words Tie dve slova father sú otec and love. a láska. The two words are father and love. Tými dvomi slovami sú otec a láska. Everybody here has a personal experience of a father. Každý z nás, ktorý sme tu, má osobnú skúsenosť s otcom. He may have been loving and caring of us. A možno, že bol k nám milujúci a starostlivý. Or he may have been totally absent from our lives. Alebo možno bol úplne neprítomný v našich životoch. But the reality is, Ale skutočnosťou je, that this is our own personal experience of fatherhood in our lives. Že toto je naša celkom osobná skúsenosť s otcovstvom v našom živote. And it is this experience a práve táto skúsenosť that will impact on how we relate to our heavenly father. Má vplyv na to, aký máme vzťah, postoj k nášmu nebeskému otcovi. So we are not just talking about an intellectual understanding of God the Father. Takže teraz nehovoríme iba o intelektuálnom uh, chápaní Boha Otca. But we're talking about an emotional and a spiritual response. Ale uh, myslíme skôr na uh, emocionálnu a duchovnú odpoveď. In John, uh, in one John, v prvom chapter... liste Jana, Chapter 4, verse 16. Uh, 4, we read this amazing truth. Čítame túto úžasnú pravdu. We know how much God loves us. My vieme, ako veľmi nás Boh miluje. And we have put our trust in him. A vložili sme do Neho svoju dôveru. God is love. Boh je láska. And all who live in love, a keď žijeme v láske, live in God, t- tak prebývame v Bohu and God lives in them. a Boh prebýva v nás. Thank you, My father was a good man. Môj otec bol dobrý muž. He cared for me, my mother and my sister by working long hours. A staral sa o mňa, moju mamu a moju sestru tým, že veľmi dlho pracoval, to for all our needs, aby mohol naplniť všetky naše praktické potreby, food, and a home to live in. jedlo, oblečenie, aby sme mali strechu nad hlavou. I know he loved me, ja viem, že on ma miloval. Ale ja nechom, že on ma miloval. Ale neviem si spomenúť na to, že by mi to niekedy bol povedal. And I can't him ever or me. A neviem si ani spomenúť, že by ma niekedy bol držal v náruči, alebo že by ma bol objal. I know that he had a very ja viem, že on sám mal veľmi ťažké detstvo. He was by his uh, jeho mama ho opustila. And raised by extended family members. A vychovávali ho vzdialenejší príbuzný. But I know he also the best for me. Ale ja viem, že on chcel pre mňa to najlepšie. A chcel, aby som sa ja mal lepšie ako on. So I began to realize, Takže ja som si začal uvedomovať, that I could earn his love, že m- mohol by som si zaslúžiť jeho lásku, by what I could achieve in the world. Uh, tým, čo v tomto svete dosiahnem. I was not able to believe I was loved by him simply because I, I was his son. A nebol som schopný veriť tomu, že ma miluje len jednoducho preto, že som jeho synom. Without realizing it for very many years. Uh, bez toho, aby som si to uvedomoval veľmi veľa rokov. 
this image of fatherhood a tento obraz otcovstva influenced my understanding and image of God the Father. Uh, ovplyvnil moje chápanie, môj obraz o Bohu Otcovi. I needed to earn his love. Ja som si uh, chcel zaslúžiť jeho lásku. But what I could do for him. Tým, čo som pre neho robil. By being busy in the church and helping others. Uh, tým, že som bol zanepráznený uh, v cirkvi, službou v cirkvi, že som pomáhal druhým. A very wrong image of God the Father's unconditional love for me. Čiže mal som veľmi zlý, nesprávny uh, obraz o uh, tej láske, bezpodmienečnej láske, ktorú má Boh Otec voči mne. My father died when I was a year old. A môj otec zomrel, keď som mala iba jeden rok. And this had a very bad effect um, on my mother. A toto veľmi zle ovplyvnilo moju mamu. Who was left with a son of six. Uh, ktorý, ktorá, bo, ktorú zanechali uh, six children. No, a no? child, a son who is six years old. Aha, uh, takže, uh, ktorá vlastne zostala s jedným synom, ktorý mal vtedy 6 rokov. A, son who is four years old. a s ďalším synom, ktorý mal vtedy 4. A, me. a so mnou. It was a year. Ktorou som mala jeden rok. Takže ja som vlastne lásku uh, pozemského otca nikdy nespoznala. I have never had a father ja som nikdy nemala otca, who took delight in me, ktorý by sa zo mňa tešil, told me he loved me, ktorý by mi povedal, že ma má rád, or praised me, alebo ktorý by ma pochválil, or affirmed me in any way. alebo ktorý by ma akokoľvek podporil. He never walked me down the aisle when I married Jeff. Ne, nezažila som, že by ma otec, keď som sa vydávala, viedol cez kostol. He has never known our children, his Čiže nikdy vlastne nepoznal svoje deti a svoje vnúčata. So for most of my Takže väčšiu časť mojho detstva I felt different to other children. I Excuse me? I felt different. Aha, čiže bola, cítila som sa byť iná ako uh, druhé deti. I felt alone. Uh, ja som sa cítila byť taká sama. Our life was and not very happy. Uh, vnímala som svoj život ako chaotický a neveľmi šťastný. I was angry and resentful that God had allowed my father to die. A bola som nahnevaná a smutná, že Boh dopustil, že môj otec zomrel. I wasn't in touch with those feelings, uh, aj keď som uh, nebola nejak dotknutá tými uh, pocitmi, but this impacted, ale uh, napriek tomu ovplyvnili in a negative way on my relationship with my heavenly father ovplyvnili negatívnym spôsobom uh, môj vzťah k nebeskému otcovi. I felt from him. Cítila som sa byť od neho vzdialená. I did not he cared for me. Uh, neverila som, že sa o mňa stará. And so I much more to Jesus. Takže som sa obracala uh, oveľa viacej na Ježiša. Who I felt close to. Uh, lebo k nemu som sa cítila byť blízko. The second word we might struggle with is with the word love. A druhé slovo, s ktorým možno, že máme problém alebo s ktorým bojujeme, je slovo láska. We've all experienced love in one way or another. A my všetci sme lásku zažili takým alebo onakým spôsobom. And we all have our own understanding of what love really is. A každý máme svoje vlastné pochopenie, čo vlastne láska znamená. But we're so restricted uh, by relating it to the love that we can understand in human form. Uh, 
Ale my sme tak obmedzení tým pochopením lásky, ktorú zažívame v ľudskej podobe. Somehow to understand God's unconditional love že uh, pochopiť uh, bezpodmienečnú lásku si vyžaduje uh, na to, aby sme uh, pochopili, že Boh uh, nás všetkých miluje bezpodmienečne, aby sme otvorili uh, svoju mysel, srdce aj svojho ducha. I have loved Gina now for nearly 50 years. 60. 60 years, sorry, 60 years. Ginu už takmer 60 rokov, najprv teda 50. Often not as well as I should. Často to, oh, často to nie je tak, ako, keby, ako by som ju mal milovať, alebo ako by som ju mohol milovať. But even if I had loved her as per- perfectly as humanly possible, a keby som ju ale miloval tak dokonale, ako to je len na ľudskej úrovni možné, My love is near to God's love. tak by sa moja láska nedala ani, ani v najmenšom porovnať s tou bezpodmienečnou láskou, ktorú má Boh k nám. The love of the Father, heart of God. Láska Božieho otcovského srdca is beyond our human experience. Presahuje našu ľudskú skúsenosť. And it is so deep it is very difficult for any of us to fully understand. A je tak hlboká, že to veľmi uh, dô- veľmi ťažké pre hocikoho z nás ju vôbec pochopiť. Our father's love is total. A láska nášho otca v nebi je úplná. There is nothing Neexistuje nič, that we can do, čo by sme mohli urobiť, that will make him love us any more than he does already. Aby nás miloval ešte viac, ako nás už teraz miluje. And there is nothing that we can do, a neexistuje nič, čo by sme mohli urobiť, that will make him love us less. Čo by spôsobilo, aby aby nás miloval menej, ako nás miluje teraz. His love is total, Jeho láska je absolútna, absolute, úplná and unconditional. a bezpodmienečná. That, to je skutočnosť. Our is, a výzvou pre nás je, how we allow the Holy Spirit to work in us, či dovolíme a ako dovolíme Duchu Svetemu konať v nás? To open us up, otvoriť nám naše vnútro, to grow, to grow of this truth, aby sme mohli rásť v uvedomovaní si tejto pravdy and being to more of his love. A aby sme boli aj ochotní prijať stále viac tejto jeho bezpodmienečnej lásky. Tells us over and over again, Písmo nám hovorí stále znova a znova, that God is not who lives far away. že Boh nie je niekto, kto žije vzdialený In a place we can never reach. na nejakom mieste, ktoré je nedosiahnutelné. Nor is he a heavenly judge. Ani nie je nejakým nebeským sudcom, ktorý nás uh, trestá za všetko, čo robíme zle. On je otcom, ktorý miluje každého z nás jednotlivo. And he so wants to be in a personal relationship with us. A on tak veľmi túži mať osobný vzťah s, každému, s každým z nás. He wants us to be his son and his on chce, aby sme boli jeho milovanými synmi a milovanými dcerami. Nechce, aby medzi ním a nami bola nejaká bariéra alebo vzdialenosť. And the amazing truth Is that God loves us. A čiže tá úžasná pravda je, že Boh nás miluje. 
God, the creator of the universe, boh, ktorý je stvoriteľ vesmíru, the one who made all things out of nothing, ten, ktorý urobil všetko z ničoho, loves us, all of us. miluje nás, všetkých nás. And he wants to care for us and give us a, better life. a on sa chce o nás starať a dávať nám lepší život. The more that I have studied and read about the nature of God the Father, čím viac som čítal a študoval o povahe Boha Otca, but more importantly, o to viacej, over many years, alebo počas mnohých rokov, the more I have reflected and meditated, O to, čím viac som premýšľal nad tým a meditoval. Seeking revelation from the Holy Spirit on the nature of our Father God. A, a hľadal som vlastne zjavenie Ducha Svetého o tom, aký je Boh Otec. I am seeing him in a very different light. A, takže za tie roky a, ho vidím v inom svetle. In my time, uh, v mojich uh, modlitebných chvíľach I often just take time to bring myself into the presence of the creator of the universe. Uh, často si uh, urobím čas, vyhradím čas len na to, aby som uh, trávil uh, čas v prítomnosti stvoriteľa vesmíru. Who is beyond my imagination ktorý presahuje moju predstavivosť. And I allow to be by the truth. A dovolím si, aby ma úplne ohromila tá pravda, tá skutočnosť, That is my who loves me že On je môj nebeský Otec, ktorý ma miluje bez podmienok. He is so on je tak uh, nesmierny. But also so personal and close to me. Ale taktiež uh, tak osobný a tak blízky pri mne. That is if I let him. Ale samozrejme, keď mu to dovolím. If I let him into my heart. Keď, ho dovolím, uh, keď mu dovolím vstúpiť do môjho srdca. Most of my prayers now are addressed to Father God. Uh, väčšina mojich modlitieb uh, je teraz uh, adresovaná Bohu Otcovi. So often when I just even say the words Father God, something deep within my spirit moves. Takže niekedy, iba keď vyslovím tie slova, Bože Oče, niečo hlboko v mojom duchu sa tak pohne. As I said earlier, I had found it very difficult to relate to my heavenly father. Ako som povedala už skôr, bolo pre mňa veľmi ťažké vytvoriť si vzťah k Bohu Otcovi. Because of a lack of an earthly father in my life. Pretože mi chýbal otec uh, tu na zemi. And I remember there was a time, a pamätám si, že bolo obdobie, when a biblical speaker said, keď jeden uh, kázateľ alebo teda uh, biblický učiteľ povedal, If you know Jesus, you know our ak poznáš Ježiša, tak vlastne poznáš aj Boha Otca. But it wasn't like that for me in the Ale na začiatku to pre mňa tak nebolo. And it took me quite a, long time. a trvalo mi to dosť dlhý čas. But eventually... Ale nakoniec i asked Jesus to introduce me to his father. Uh, som poprosila Ježiša, aby ma, ma zoznámil uh, s Bohom Otcom. And this is how I met my heavenly father. A takto som sa s uh, nebeským Otcom stretla. And gradually I have grown closer and closer to him. A, a postupne uh, som sa mu stále viac a viac približovala. And I now know him as a caring loving and tender father. A teraz ho poznám ako starostlivého, milujúceho a nežného otca. I believe I am his beloved daughter. 
Verím, že som jeho milovaná dcéra. And that he looks after me and protects me. A že sa o mňa stará a chráni ma. And often I ask my father, my heavenly father, a často prosím mojho nebeského otca, to put his mantle, his cloak of protection around me. Uh, aby ma tak chránil, uh, aby ma uh, ochránil svojim plášťom. But also around Jeff, my family, my friends, my parish, etc. Uh, ale tiež, aby tento ochranný plášť rozprestrel nad Jeffom, nad mojou rodinou, priateľmi, uh, nad farnosťou a tak ďalej. And I now have a sense of the presence of our father, my father, being with me. A teraz, with me. A teraz vlastne vnímam uh, prítomnosť nebeského Otca, že je stále so mnou. Even as I talk, I know that he's here. Aj teraz, keď rozprávam, ja viem, že on je tu. In my spirit, I know he's here. A v mojom duchu vnímam, že on je tu. And a short while ago, a nedávno, I was thinking, what, what can I call him? Uh, som tak premýšľala nad tým, že ako by som ho mohla volať. Uh, heavenly Father seems very formal. Uh, nebeský Otče, to znie tak veľmi formálne. So I now call him my papa. Takže teraz ho volám môj papa, môj tati. Which is a very intimate term for me. Čo je pre mňa niečo veľmi dôverné. So, and as we said last week in John 3, verse 16, uh, ako sme spomínali minulý týždeň uh, v Evangelium podľa Jána 3.16, we are, we are told in that scripture, uh, v tomto písme sa píše, because God loves us, pretože nás Boh miluje, He sent His only Son to save us. Poslal svojho jediného syna, aby nás zachránil. He sent his son Jesus, poslal svojho syna Ježiša, so that we might have life, aby sme mali život. A better life now, lepší život teraz. And that a, life that will last eternally. a život, ktorý bude trvať väčšie. Jesus talked Many times about the love of his father. Ježiš mnohokrát hovoril o láske nebeského Otca. But I think he illustrated it best in his parable about the lost son. Ale myslím si, že najlepšie ilustroval túto lásku v podobenstve o marnotratnom synovi. We read it in St. Luke's Gospel. Čítame toto podobenstvo v Evangeliu Sv. Lukáša. The parable is very familiar to all of us. Uh, my všetci určite toto podobenstvo dobre poznáme. There was a father who had two sons. Uh, bol otec, ktorý mal dvoch synov. And we need, to, we need to really reflect on this parable because it is so familiar we, we, we don't get underneath the real message of it. Uh, a musíme sa naozaj zamyslieť dobre nad tým podobenstvom, lebo už je nám tak známe, tak Otrepané, že niekedy sa nedostaneme skutočne na podstatu. The younger son asked for his share of his inheritance. A ten mladší syn si vypýtal svoj podiel z dedičstva. He received it and promptly left for a far country. Uh, on ho aj dostal a veľmi rýchlo, krátko na to odišiel do vzdialenej krajiny. It was there that he just wasted his inheritance on a very bad lifestyle. A práve tam premárnil uh, toto svoje dedičstvo tým, že žil veľmi zlým životným štýlom. He returned home in sorrow and repentance. A vrátil sa domov uh, v uh, smutku a v pokání. And to his surprise was received with open arms by his father. A na jeho veľké prekvapenie ho otec prijal s otvoreným náručím. The reception by his father angered his older brother greatly. Uh, ale tá oslava, ktorú usporiadal otec, nahnevala veľmi toho staršieho syna. The father 
appealed to his eldest son to come and join the celebration. Uh, otec vyzval toho staršieho syna, aby uh, prišiel a pridal sa k tej oslave. To join the celebration of welcome and forgiveness for his brother. Aby sa pridal k oslave na vyjadrenie prijatia a odpustenia voči tomu mladšiemu bratovi. On the surface this parable seems like a very nice story. Uh, tak na povrchu vyzerá toto podobenstvo ako veľmi pekný príbeh. But we believe it takes us to the very heart of the message of God's the Father's unconditional love. Ale myslíme, že privádza nás úplne až uh, na srdce, na podstatu uh, bezpodobničnej lásky Boha Otca. Some of the key elements of the parable are these. Uh, niekoľko takých uh, hlavných uh, prvkov tohto podobenstva sú tieto. We have to go right back to the beginning of St. Luke chapter 15. Uh, musíme ísť úplne na začiatok 15. kapitoly uh, v Evangeliu Sv. Lukáša. To find out who Jesus was talking to. Uh, aby sme zistili, komu vlastne Ježiš hovoril toto podobenstvo. There were two groups of people that had come to listen to Jesus. A Ježiša prišli počúvať vtedy dve skupiny ľudí. The first ones are tax collectors and sinners. Prvá skupina boli mýtnici a hriešnici. These were people that did not follow the moral law of the Jewish, Jewish community. Toto boli ľudia, ktorí nežili podľa morálnych zákonov židovskej komunity. They were like the youngest son. Oni boli ako ten mladší syn. Just like the youngest son leaving his family. Ako ten uh, najmladší syn, ktorý opustil svoju rodinu. They had left the traditional mor- morality of the Jewish, Jewish faith. Oni tiež opustili tú tradičnú morálku židovskej viery. The second group of listeners were the Pharisees. A druhou skupinou poslucháčov boli farizei. The teachers of the law. Boli to uči- uh, učiteľia zákona. And they correspond to the older brother. A oni korešpondujú vlastne s tým starším bratom. They kept the rules and regulations of the Jewish law. Oni dodržiavali uh, zákony a predpisy židovského zákona. But often out of duty. Ale často to bolo z povinnosti. And not out of love and respect. A nie z lásky a z úcty. They were like the older son. Oni boli viac ako ten starší syn. On slúžil síce svojmu otcovi, ale zjavne s hnevom v srdci. So we have Jesus this parable, takže Ježíš tu vyučuje toto podobenstvo to people who are not embraced in the unconditional love of God the Father. Ľuďom, ktorí vlastne neprijali uh, bezpodmienečnú lásku uh, nebeského Otca. And Jesus is desperate they, that they experience the love of the Father. A Ježiš túži potom, aby zažili túto bezpodmienečnú lásku Otca. He wants them to draw closer to his Father. A wants... on chce, aby sa priblížili bližšie k tomuto nebeskému Otcovi. So he was reaching out in this parable to those that are not even alive to the reality of God's love. Takže vlastne týmto podobenstvom sa prihovára, vystiera ruku k tým, ktorí vôbec vlastne netušia o tej realite Božej lásky. When the younger son returns home, keď sa ten mladší syn vrátil domov, the father runs to meet him. Uh, otec mu beží v ústrety. Something a normal Jewish father would never do. Uh, to je niečo, čo by uh, bežný židovský otec nikdy neurobil. The father's first act is to turn to his servants. Uh, prvý uh, skutok, uh, ktorý ten o- otec by urobil, je oto- obrátiť sa na svojich sluhov. And tell them to put the best robe on his, on his son a ring on his finger and sandals on his feet. 
a prikázal tým sluhom, aby dali to najlepšie oblečenie tomu synovi, aby mu dali na prst prsteň a aby mu uh, obuli sandále. And this would be a very powerful message to the people listening to this parable. A pre poslucháčov, ktorí počúvali túto, toto podobenstvo, to je veľmi silné posolstvo. They would understand its significance in Jewish culture. Uh, pretože oni rozumejú význam uh, týchto, uh, týchto činností v židovskej kultúre. When the youngest son demanded his share of the, his inheritance, uh, keď ten mladší syn uh, požiadal o svoj podiel na dedičce, this violated Jewish culture. Toto bolo v, uh, v rozpore so židovskou kultúrou. It would have diminished his father's um, standing in the local community. Uh, vlastne tým uh, zhoršil, uh, znížil status uh, toho otca uh, v židovskej komunite. And it would be seen as an act of disrespect against the whole village community. A vlastne uh, na to by sa židia pozerali ako uh, gesto plné uh, dešpektu voči celej tej komunite. And he would have been banned from the village. A vlastne by bol uh, za to uh, vyhnaný z dediny alebo z tej komunity. By putting the best robe on him. Tým, že otec uh, ho dal obliec do najlepšieho oblečenia. And a ring on his finger. A dal mu prste na ruku. The father was creating a situation. Uh, tak vytvoril uh, situáciu. So that the Vedic community could not come against his son. Aby uh, tá, to spoločenstvo v tej dedine alebo mestečku nemohlo proti tomuto synovi vystúpiť. The robe and the ring. Uh, to, tento odev a tento prsteň. Reestablish the son as a member of the family. Vlastne vrátili tomu synovi postavenie rodinného člena. Who was again under the authority of his father. Čiže znova sa dostal pod autoritu svojho otca. The sandals indicated that he was not a servant. To, že mal sandále, naznačovalo, že nebol jedným zo sluhov. And this powerful witness. A uh, toto uh, silné svedectvo. Was sealed by a party for the whole village bolo vlastne završené uh, to oslavou pre celú tú dedinu. And Jesus is illustrating the powerful nature of his father's unconditional love. A Ježiš tým vlastne ilustruje uh, tú uh, silu uh, Božej otcovskej lásky, which would be much more challenging to its Jewish listeners. Uh, ktorá bola vlastne veľkou výzvou pre tých židovských poslucháčov who would understand it at a much deeper level, ktorí tomu, vlastne, tomu podobenstvu rozumeli na oveľa hlbšej úrovni than we do today. ako tomu rozumieme my teraz. Next, the father turns to his eldest son who has worked for him all this time. V zapätí sa ten otec v podobenstve obrátil na svojho staršieho syna, ktorý pre neho celý čas pracoval. The eldest son would have enjoyed all the benefits Uh, that this would have given him. A vlastne tento starší syn, syn využíval, užíval si všetky výhody, ktoré to zo sebou prinášalo. But we can see from his behavior that he's done it with a very angry heart. Ale z jeho správania vidíme, že to robil vlastne s veľmi nahnevaným srdcom. And that's why he responded to his father in the way we read about in St. Luke. A preto odpovedal vlastne svojmu otcovi tak, ako to čítame v Evaneliu Lukáša. We do not know from scripture, nevieme z písma, if he went to the party or not. či nakoniec na tú oslavu išiel, alebo nie. That is just left open to, our imagination. to zostáva otvorené, prenechané našej predstavivosti. But it's obvious that the invitation of the father was left open for him. Ale je zjavné, že to pozvanie toho otca pre neho platilo. 
In the same way our heavenly father a rovnakým spôsobom náš nebeský otec leaves the door wide open for each of us to return to him. Necháva svoje dvere naširoko otvorené pre každého z nás, aby sme sa k nemu mohli vrátiť. He's invited us to return to his outstretched arms of unconditional love. On nás pozýva, aby sme sa vrátili uh, ku, do jeho otvoreného náručia uh, k jeho bezpodmienečnej láske. So what we are called to do Takže k čomu sme my povolaní is simply to keep seeking God. je jednoducho, aby sme stále hľadali Boha. And we are challenged A výzvou pre nás je to keep opening ourselves up to him. aby sme sa stále uh, otvárali voči nemu. So that he can draw closer to us. Aby on sa mohol priblížiť k nám. And it's the father's love mission. A je to vlastne toto, táto misia Božej lásky to save, to save us from poslaním Božej lásky je, aby nás zachránila pred nami samými. And that's why he sent Jesus to live and to die for us. A preto poslal Ježiša, aby žil a aby zomrel za nás. So this presents us with some challenges. A toto vlastne nás zanecháva uh, s niekoľkými výzvami, which you might like to discuss in your small groups. Uh, o ktorých sa možno budete chcieť porozprávať v malých skupinkách. So what do I need to do? Takže čo mám ja robiť? To open myself up. Aby som sa viac otvorila to receiving more of God's unconditional love. Aby som mohla prijať viacej Božej bezpodmienečnej lásky. And another thing to reflect upon and discuss. A ďalšia vec, o ktorej môžeme premýšľať a sa pozdieľať. Is that we are called to have a father's heart ourselves. Je, že my sami sme povolaní k tomu, aby sme my mali Božie otcovské srdce. For those who are lost, voči tým, ktorí sú stratení, but also a mother's heart, ale aj materinské srdce, for those who need tender care. pre tých, ktorí potrebujú našu nežnú starostlivosť. And how can I respond to this? Čiže ako môžem uh, na toto svoje poslanie reagovať, odpovedať? St. John in his first letter to the church, chapter 3, verse 1. Uh, Svetý Ján vo svojom prvom liste, kapitole 3, uh, verš 1. It sums up our theme for this evening. It helps us Excuse me, I didn't... It as our theme for the evening. Uh, vlastne uh, nám... Uh, ukazuje uh, ten motív na dnešný večer. See how much our loves us. Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval otec. For he calls us his Voláme sa Božími deťmi. And that is who we are. A nimi aj sme. Amen. Amen. Amen.